ব্যবসায় ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে অতএবিত্তিক ধারাবাহিক সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর বীজগণিতীয় ভাবনাংশ অধ্যায় 5.2 সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার 8 এর পূর্বে আমরা এই 5.2 অধ্যায় থেকে আরো 7টি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করেছি যেগুলো জেএস এবং জেডিসি পরীক্ষার্থীদের জন্য 99% কমন উপযোগী তো যারা তোমরা পরীক্ষার্থী আছো তোমরা অবশ্যই এই লেকচারগুলো মনোযোগ সহকারে দেখলে তোমাদের জন্য এই সৃজনশীল অঙ্ক আসলে অনেকটা সহজ হয়ে যাবে এই সৃজনশীল অঙ্ক আর কঠিন থাকবে না তো যাই হোক আমরা 8 নম্বরের প্রশ্নটি নিয়েছি পূর্বে লেকচারগুলো তোমরা দেখলে এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে নেবে এবং এই প্লেলিস্টে যাওয়ার পরে প্লেলিস্টে গেলেই তোমরা এই ধরনের সব অধ্যায় তোমরা সমাধান পেয়ে যাবে ক্লাস 8 থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তো যাই হোক এখানে আমরা এ সমান 8 নম্বরের যে সৃজনশীল প্রশ্নটা এখানে এ সমান দেওয়া আছে x y হোল স্কয়ার প্লাস 4xy এরপর নিচে দেওয়া আছে a কিউব মাইনাস b কিউব মাইনাস 3ab ইনটু a মাইনাস b এটা এ সমান দেওয়া আছে b সমান দেওয়া আছে x কিউব প্লাস y কিউব প্লাস 3xy ইনটু x প্লাস y এরপর নিচে দেওয়া আছে a প্লাস b হোল স্কয়ার মাইনাস 4ab এটা হচ্ছে b সমান এরপর c সমান দেওয়া আছে 2x বাই x স্কয়ার প্লাস 6x প্লাস 5 এবং d সমান দেওয়া আছে 2y বাই x কিউব প্লাস 125 এই চারটি বীজগণিতিক রাশি এই প্রশ্নটি এই দিনাজপুর বোর্ডে 2018 সালে এসেছে তো আশা করি তোমরা এই প্রশ্নটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং গুরুত্ব সহকারে তোমরা দেখবে যেন তোমাদের খুব সহজেই এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা খুব সহজেই সমাধান করতে পারো খুব সহজেই শিখে নিতে পারবে তো দেখো এখান থেকে তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো যে তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে সেটি হলো প্রথম প্রশ্নটি ক 1 2/x কে 1 4/x স্কয়ার দ্বারা ভাগ করো অর্থাৎ এটাকে এটা দ্বারা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে এরপর দ্বিতীয় নাম্বার খ সরল করো এ ভাগ বি গুণিত এ বি মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এটা করতে হবে সরল এটাকে এরপরে ক নাম্বার হচ্ছে সি ও ডি কে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তো আমরা সি ও ডি কে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করব খুব সহজেই তো যাই হোক আমরা কথা বাড়াবো না আমরা প্রথমে এখন ক নাম্বার প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করব ভালো করে দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখে নাও যে ওয়ান প্লাস টু বাই এক্স এটাকে এই ওয়ান মাইনাস ফোর বাই এক্স স্কোয়ার দ্বারা কী করতে বলছে ভাগ করতে বলছে আমরা এটাকে এটা দ্বারা ভাগ করবো এখন এখানে সমাধান ক প্রশ্ন মতে আমরা প্রশ্ন মতে লিখেছি এই জন্য যে এটা থেকে এটা তারা ভাগ করতে বলেছিল সেই জন্য তো এখানে ওয়ান প্লাস টু বাই এক্স ভাগ ওয়ান মাইনাস ফোর বাই এক্স স্কোয়ার তো এখন আমরা প্রথমে এই অংশে লসাগু করব এরপর এই অংশের লসাগু নির্ণয় করে নেব তো করে নিয়েছি অলরেডি আমরা এখানে লসাগু হচ্ছে এক্স এক্স তারা যদি ওয়ান এই ওয়ানের নিচে কিছু নেয় তাহলে সরাসরি লসাগু দিয়ে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্স প্লাস এখানে এক্স আর এক্স ভাগ করলে ওয়ান ওয়ানের সাথে টু গুণ করলে টু তা আমরা জানি যে লসাগু করার ক্ষেত্রে এরকম করতে হয় লসাগু হওয়ার দ্বারা ভাগ করে লবের সাথে গুণ করতে হয় তো এখন আমরা এটা করলাম অর্থাৎ এক্স প্লাস টু বাই এক্স পেলাম ভাগ এখানে যদি আমরা লসাগু নেই তাহলে এক্স স্কোয়ার লসাগু পাবো তো এক্স স্কোয়ার সরাসরি ওয়ানের সাথে গুণ হয়ে যাবে কারণ এর নিচে কিছু নাই তাই গুণ হয়ে গেল এরপরে মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এবং এক্স স্কোয়ার দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তো ওয়ান পাবো ওয়ানের সাথে ফোর গুণ করলে ফোরই হয় এরপরে দ্বিতীয় লাইনে যেটা হয়েছে সেটা হলো যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্স প্লাস টু বাই এক্স এরপরে ভাগ এখানে একটা আমরা সূত্র করে নিয়েছি অর্থাৎ ফোরকে যদি আমরা টু এর উপর স্কোয়ার করি তাহলে কিন্তু করা যায় অর্থাৎ টু এর উপর স্কোয়ার হলে আবার কী হবে ফোর হয়ে যাবে তো এখানে এটা করলাম এরপরে নিচে এক্স স্কোয়ার ছিল এটা ঠিক আছে এটা আর কোনো পরিবর্তন করে নেয় এরপরে তো এরপরে আমরা কী করলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের একটা সূত্র হয়েছে তারপরে এ এ পাশে যা ছিল ঠিক তাই আছে এটাও ভাগ ছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে সূত্রটা করে নিয়েছি অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সেটা আমরা এটা সমান আমরা লিখতে পারবো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তা আমরা এটা লিখলাম এরপর নিচে এক্স স্কোয়ার ছিল এটাও ঠিক আছে তো এখন আমরা এই ভাগ চিহ্নটাকে এই গুণে পরিবর্তন করব তো এখানে এ পাশে যা ছিল ঠিক তাই আছে অর্থাৎ এক্স প্লাস টু বাই এক্স এটা ঠিক আছে এরপরে ভাগটাকে আমরা গুণে পরিবর্তন করেছি তো যদি আমরা ভাগকে গুণে পরিবর্তন করি তাহলে নিচের সংখ্যাটা চলে যায় উপরে আর উপরের সংখ্যাটা চলে আসে নিচে তো এটাই হয়েছে এখানে তো গুণ দেওয়ার পরে এক্স স্কোয়ার চলে গেছে উপরে আর এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু এটা চলে আসছে নিচে তো এখন আমরা এটাকে দেখব কাটাকাটি করা যায় কিনা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্স প্লাস টু এখানেও এক্স প্লাস টু কেটে যায় এখানে একটা এক্স আছে এখানে দুইটা আছে তো এখানে আরও একটা এক্স থাকে অর্থাৎ উপরে আছে এক্স আর নিচে আছে এক্স মাইনাস টু এইটাই হয়ে গেল আমাদের আনসার প্রথম প্রশ্ন যে আমাদের ভাগ নির্ণয় করতে বলেছিল তো আপনি এটা কী করলাম সহজেই করে ফেললাম তো
এরপরে নিচে ছিল আমাদের a কিউব মাইনাস b কিউব মাইনাস 3ab ইনটু a মাইনাস b এরপরে ভাগ চিহ্ন আছে আমরা এখানে ভাগ চিহ্ন দিলাম এরপরে b এর মান দেওয়া ছিল আমাদের এই পুরো মানটা হচ্ছে b এর মান উদ্দীপকের মানটা দেওয়া ছিল এরপরে গুণিত এই যে এটা যে যা ছিল ঠিক তাই রেখেছি আমরা এটা কোনো পরিবর্তন করি নাই এরপরে তোমরা দেখো এখানে এটা সরাসরি একটা সূত্র হয়েছে বা সরাসরি একটা সূত্র তুলে দেওয়া আছে এখানে তো এটা সমান আমরা লিখতে পারবো x y হোল স্কয়ার অর্থাৎ 4ab এর যে সূত্রটি আছে এটা তোমরা লক্ষ্য করবা অর্থাৎ এটা সমান আমরা লিখতে পারবো x y হোল স্কয়ার আর নিচে a কিউব মাইনাস a মাইনাস b হোল কিউবের সূত্র এটা পুরোটা a মাইনাস b হোল কিউবের সূত্র তো আমরা এখানে a মাইনাস b হোল কিউব লিখেছি এরপরে ভাগ আছে ভাগ দিলাম এই উপরের সংখ্যাটা হচ্ছে পুরোটা x y মানে এটা হচ্ছে a b হোল কিউবের সূত্র পুরোটাই a b হোল কিউবের সূত্র এটা হচ্ছে এটা তো এটা সমান আমরা a b হোল কিউব লিখলাম অর্থাৎ x y হোল কিউব আর এটা হচ্ছে 4ab এর সূত্র তো এটা সমান আমরা লিখতে পারবো a b হোল স্কয়ার তো এটা আমরা লিখলাম এরপরে এই অংশে আমরা b কমন নিলাম দুইটার মধ্যে থেকে যদি আমরা b কমন নেই তাহলে থাকছে a আর এখানে থাকছে দুইটার মধ্যে থেকে একটা নিয়েছি তাহলে আরো একটা থাকছে অর্থাৎ a b নিচে আমরা এই দুইটা y এর মধ্যে থেকে একটা y কমন নিলাম তাহলে থাকছে x y তো এরপরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এখানে এই দুইটা মানে x y হলে এর যা ছিল ঠিক তাই আছে এটা আমরা কোনো পরিবর্তন করি নাই এই ভাগ চিহ্নটাকে আমরা গুণে পরিবর্তন করেছি তো তোমরা জানো যে ভাগ চিহ্নকে গুণে পরিবর্তন করলে এর পরে যে সংখ্যা মানে নিচেরটা চলে যায় উপরে আর উপরেরটা চলে আসে নিচে তো এখানে a b হলে স্কয়ার চলে গেছে উপরে আর x y হল কিউব এটা চলে আসছে নিচে এই এই ভাগ চিহ্নটাকে গুণে পরিবর্তন করার জন্য এটা আসছে এরপরে কোন এখানে b বাই ওয়াই যা ছিল ঠিক তাই আছে এটা কোনো পরিবর্তন হয় নাই তা আমি এখানে কাটাকাটি করে দিতে পারতাম তো তোমাদের সুবিধার জন্য আরও একটি কাজ করব তো এখানে যে কাজটি করা হয়েছে সেটা হলো তোমরা খেয়াল করো এখানে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তার মানে দুইটাই এক্স প্লাস ওয়াই আছে এখানে তো আমরা আলাদা আলাদা করে নিয়েছি অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই আবার গুণ করলে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে আর নিচে এ মাইনাস বি হল কিউব তার মানে তিনটা এ মাইনাস বি আছে তো এখানে আমরা তিনটা এ মাইনাস বি কিউ করলাম কোন অবস্থায় রাখলাম অর্থাৎ এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি এরপরে গুণিত এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আছে দুই স্কোয়ার মানে দুই তাই এ মাইনাস বি দুইবার লিখেছি অর্থাৎ এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর নিচে এক্স প্লাস ওয়াই হল কিউব এটা তিনবার আছে তাই আমরা এখানে তিনবার লিখেছি এটা করছি এই কারণে যে কাটাকাটি করতে তোমাদের সুবিধা হবে এরপরে এই পাশে যা ছিল ঠিক তাই আছে এটা আর কোনো পরিবর্তন করিনি তো এখন তোমরা দেখো এখানে কাটাকাটি যদি আমরা করি তাহলে এখানে হচ্ছে x প্লাস ওয়াই এখানে এক্স প্লাস ওয়াই কেটে যায় x প্লাস ওয়াই এটাও এক্স প্লাস ওয়াই কেটে যায় কোনো অবস্থায় আছে এখানে এ মাইনাস বি এখানে এ মাইনাস বি এটাও এ মাইনাস বি এটাও এ মাইনাস বি কেটে দিলাম এরপরে দেখো আরও একটি এ মাইনাস বি কাটা যাবে অর্থাৎ এই যেখানে এ মাইনাস বি আছে এখানেও এ মাইনাস বি আছে কেটে দিলাম আর নিচে কিছু কাটে না তাহলে উপরে থাকছে শুধুমাত্র বি উপরের সারিতে আর কোনো কিছু থাকে না তার মানে শুধু থাকছে কত বি তা আমরা এখানে লিখলাম বি আর নিচে থাকছে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই তার মানে ওয়াই অফ এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই তো এখানে আমরা ওয়াই অফ এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই লিখলাম এইখান থেকে আমরা এটা পেলাম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা সূত্র হয়েছে অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো এই সূত্রটাকে যদি আমরা করে নেই তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হয় অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হবে তো এটা আমরা লিখে ফেলব তো সেটা এখানে লিখে ফেললাম অর্থাৎ বি বাই ওয়াই অফ এই যে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সমান এস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হয়েছে তো এই ছিল আমাদের কি খ নম্বর প্রশ্নের সরল তো আশা করি তোমরা এটা খুব সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে দেখেছ এবং বুঝতে পেরেছ এরপরে আমাদের যে গ নম্বরের প্রশ্নটি আছে এখন আমরা গ নম্বরের প্রশ্নটির সমাধানটা বের করব গ নম্বর প্রশ্নটি আছে সি ও ডি কে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তারপরে এখন এ সি ও ডি কে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করব সমাধান দেওয়া আছে সি সমান উদ্দীপকে দেওয়া আছে টু এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ এরপরে ডি সমান দেওয়া আছে যে টু ওয়াই বাই এক্স কিউ প্লাস একশো পঁচিশ এই সি সমান দেওয়া আছে এটা ডি সমান দেওয়া আছে এটা তো এখন আমরা প্রথমে সি এর যে হর আছে এই হরের মানটাকে আমরা আগে বের করে নেব এবং ডি এর যে হর আছে এই ডি এর হরটাকেও আমরা কি করব মান বের করে নেব এই জন্য বের করব যে আমাদের এখানে এই হরগুলার লসাগু নির্ণয় করতে হবে সেই জন্য আমরা মূলত এই হরগুলার যে মান এগুলোকে আমরা কি করব একটি সমাধান করে নিয়ে আসবো অর্থাৎ এটা একটা উৎপাদক হয়েছে এটাও একটা সূত্র হবে তো এই মানগুলোকে আগে বের করে নেব অর্থাৎ সি
আর পাঁচ আর এক যোগ করলে হবে কত ছয় তো এখানে আমরা এই দুইটা গুণ অনেক পাচ্ছি অর্থাৎ এই যে পাঁচ উৎপাদক মানে শেষের সংখ্যাটার এমন দুইটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যেন মানে শেষ সংখ্যাটা হয় এবং যোগ বিয়োগ করে মধ্যকার সংখ্যাটা আসে তো শেষ সংখ্যা আছে আমাদের এখানে পাঁচ তো পাঁচকে আমরা এক দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে পাঁচে কে পাঁচ আর পাঁচ আর এক যোগ করলে হবে ছয় তো এখানে এই দুইটা গুণ অনেক পেলাম অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ আর একে যোগ করলে হবে ছয় এক্স তো এখানে এরপরে কত ফাইভ এরপরে আমরা এই দুইটা থেকে কমন নিলাম অর্থাৎ এক্স কমন নিলে থাকছে এক্স প্লাস ফাইভ এরপরে প্লাস ওয়ান কমন নিচ্ছে এখানে তো থাকছে এক্স প্লাস এ প্লাস এ প্লাস ওয়ানকে ওয়ান দ্বারা ফাইভকে ভাগ করলে ফাইভে হয় অর্থাৎ এক্স প্লাস ফাইভ তো এখন দুইটার মধ্যে থেকে একটা কমন নিলাম এক্স প্লাস ফাইভ এখানে আমরা কমন নিয়েছি তাহলে থাকছে এক্স প্লাস ওয়ান তো এটা হলো অর্থাৎ সি এ ভগ্নাংশের হর পেলাম আমরা এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ এটা আমরা সি ভগ্নাংশের হর বের করলাম এরপরে ডি ভগ্নাংশের হরটা আমরা বের করব তো ডি ভগ্নাংশের হর আমাদের দেওয়া ছিল এখানে এক্স কিউব প্লাস একশো পঁচিশ ভালো করে তোমরা লক্ষ্য করো তো এখানে এক্স কিউব যদি আমরা এই পঁচিশকে পাঁচের ওপরে কিউব করি তাহলে আবার কি হয়ে যায় পঁচিশ হয়ে যায় অর্থাৎ পাঁচ এখানে তিনবার গুণ অবস্থায় আছে তো যদি তিনবার তোমরা গুণ করো দেখবা একশো পঁচিশ হয়ে যাবে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ এই হলো আমাদের এইটা তা আমরা অবশ্যই একশো পঁচিশকে তাহলে কী করতে পারবো পাঁচের ওপরে কিউব করতে পারবো তো এখন আমরা এখানে এটা করলাম তো দেখতে পাচ্ছি এখানে এ কিউব প্লাস বি কিউবের একটা সূত্র হয়েছে তো এ কিউব প্লাস বি কিউব সমান আমরা জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি এ বলতে এক্স আর বি বলতে পাঁচ তো পাঁচটাকে আগে লিখেছি আর এক্সটাকে আমরা পরে লিখেছি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ পাঁচের উপরে স্কোয়ার হতো তো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ একবারে লিখে দিয়েছি আমরা তো এখানে ডি ভগ্নাংশ হওয়ার পেলাম তাহলে এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস পঁচিশ এখন আমরা এই সি ভগ্নাংশের যে হর পেয়েছিলাম এবং ডি ভগ্নাংশের যে হর পেলাম এই দুইটার লসাগু নির্ণয় করব কারণ সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে করতে হলে আমাদের এই হরগুলার লসাগু করতে হয় আমরা যেহেতু আমাদের হরগুলো একটু ইয়া ছিল আমরা এগুলোকে সমাধান করার পরে এখন এই যে সি ভগ্নাংশের হর পেয়েছি এটা আর ডি ভগ্নাংশের হর পেয়েছি এটা এই দুইটার এখন আমরা কি করব লসাগু নির্ণয় করব তো যদি আমরা এই দুইটা লসাগু নির্ণয় করি অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ফাইভ এরপরে যেটা পেয়েছিলাম ডি এর তা আমরা লসাগু সি ও ডি ভগ্নাংশের হরগুলোর লসাগু তো হরগুলোর লসাগু যদি আমরা করি তাহলে এখানে পাচ্ছি এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ফাইভ তারপরে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস প্লাস ফাইভ লিখেছি এরপরে আছে এটা তো এক্স প্লাস ফাইভ তো অলরেডি আমরা নিয়ে ফেলেছি তাহলে এটা নিতে হবে না থাকছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস পঁচিশ তারপর লসাগু পেলাম এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস পঁচিশ এখন এই লসাগুগুলো দ্বারা আমরা কি করব এই পরের অংশটার কাজ করব যে যে অংশটা সি এবং ডি এর যে আমাদের সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলেছিল তো এই লসাগুকে আমরা সি ও ডি এর হওয়ার দ্বারা ভাগ করব ভাগ করার পরে যেটা থাকবে সেটা লব এবং হরের সাথে গুণ করব তাহলে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ হয়ে যাবে তা আমরা শুরু করছি দেখো এখানে সি সমান দেওয়া ছিল আমাদের উদ্দীপকের মানটা দেওয়া ছিল সি সমান টু এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ আমরা এটা সমান কী করেছি এটাকে আমরা সমাধান করে পেয়েছিলাম এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ফাইভ এই নিচের হর সমান পেয়েছিলাম এটা উপরেরটা যা আছে ঠিক তাই তো এখন আমরা কী করব যেহেতু আমরা এই সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তাই এই যে আমরা এই টু এক্স মানে এই টু এক্স বাই যেটা আছে অর্থাৎ হর যেটা আছে এই হর দ্বারা লসাগুকে ভাগ করব তা আমরা লসাগু পেয়েছিলাম কত এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস পঁচিশ অর্থাৎ উপরের অংশটা আমরা পেয়েছিলাম লসাগু এই লসাগুকে আমরা কি করব এই সি এর হর দ্বারা ভাগ করব এই হর দ্বারা ভাগ করার পরে যেটা থাকবে সেটা আবার কী করবো লব এবং হরের সাথে গুণ করব তো এখানে আমরা এটা দ্বারা ভাগ করছি অর্থাৎ x প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ফাইভ তো এখানে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান কেটে যাবে এরপর এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ কেটে যাবে এটা কেটে গেলে থাকছে কি তাহলে আমাদের এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস পঁচিশ এটা থাকছে এই যে এই মানটা পেলাম আমরা এখানে এই মানটা আবার কী করবো এখানকার লব এবং হরের সাথে আবার গুণ করব তাহলে আমাদের সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ হবে তো এখানে সি সমান দেওয়া হচ্ছে টু এক্স বা এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ এটার সাথে আমরা লবের সাথে গুণ করবো এটা হরের সাথেও গুণ করবো এটা তো লবের সাথে গুণ করলে কী হবে টু এক্স অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস পঁচিশ এটা হলো এরপরে হরের সাথে গুণ করবো এটা তো এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস পঁচিশ এটা কিন্তু
प्लस एक्स पोचिस तो ये कैलकुलेशन कर पे एक प्लस फाइव इंटू एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस पचिस ऊपर जा ठीक आज हर हमें पेने नीचे टाके हर बला तो ये हर हमें पे हर द्वारा लसागु के भाग करब तो लसागु के भाग कर ले देखो ये लसागु पे एक प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस पचिस तो ये जो भाग करी तेल प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव केटे जाता ये मिले जाटे जापर नीचे जो मिले से बद तो ये थक शुद्म एक्स प्लस वन तो ये एक्स प्लस वन शुदुम्र थे ये एक्स प्लस वन द्वारा आर कि लब ए हर साथ गुण करब तो लब हमने टू एक्स तो टू एक्सर सा गुण कर ले टू एक्स अफ एक्स प्लस वन एट होरपर हमारे हर जो एक्स प्लस फाइव इंटू एच एटार साथ गुण कर देव तो गुण कर दी आगे हमें ये लिखे फिलल अर्थात एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस पचिस तो ये कि लिखे लिखे दिल तो देखो आप सी एर मान हर का पे ये अर्थात एक्स प्लस वन एक्स प्लस फाइव एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस पचिस दुईट मान ही क्योंकि एक ही है तो ये गलो हमारे की आंसार तो आशा करी तुम्हें ये खूब सुंदर को मनोज सहकारी देखे और बुझते पे छो एरपर तुम्हारे और को समस्या हार कथा नए जदि तुम्हारा अंकटी भलोक देखे थको तेल तुम्हारे जो भाव तुम्हारा जो एधरण प्रश्न सृजनशील प्रश्न परीक्षा आसे तेल खूब सहजे तुम्हारा इटार उत्तर करते पर तो जैक शत व्यस्तार माझे आज के लेक्चार देखे जो तुम्हारे भलो लेगे थे तेल अवश्य तुम्हारा भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगू लिखे जाना और को विषय जाना थकने से तुम्हारा लिखे जाते पर समाधान कर चेषा करब तो सब दिन टी भलो काटुक और जो तुम्हारा ये भलो लेगे थे तब अवश्य तुम्हारा चैनल की सबसक्राइब करना थे अवश्य सबसक्राइब कर बेल आइकन की बजे नेबे सब माजे शेयर कर सब दिन की भलो काटुक प्रत्याशा आपात ये शेष करी खुदा हाफिज